東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島今週は消防局予防課の院藤さんに紹介していただきますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今週の一押し情報は何ですかはい今週は火災予防についてご案内いたします東広島市消防局管内では今年の1月から9月までの間に建物火災が39件車両火災が6件林野火災が5件その他の火災が24件と合計74件の火災が発生しました中でも建物火災が多発しています建物火災の39件は平成27年の同時期と比較して14件も増加していますこれはここ5年間で最も多いペースです火災による死傷者についてはすでに21人となっております平成28年はこれまでに逃げ遅れなどにより死者6人、負傷者15人となっています建物火災の出火原因はどういったものが多いんでしょうはい、平成28年に発生した39件の火災を出火原因に別に見ますとコンロ等の調理器具からの出火が最も多く9件電気機器、電灯、電話の配線等の電気機器周辺からの出火が8件タバコからの出火が3件ストーブなどの暖房器具からの出荷が2件の順となります身の回りにある日常をよく使用するものから火災が多く発生していますまた放火、放火の疑いによる火災も5件発生していますこれから暖房器具を使用される機会が多くなると思いますので十分に注意していただきたいと思います院藤さん、火事をいち早く知らせてくれる住宅用火災警報器ですが何年を目安に交換する必要がありますかはい、住宅用火災警報器は10年を目安に交換が必要です東広島市では平成18年6月に新築住宅へ住宅用火災警報器の設置が義務付けられましたまた平成23年5月には設置の有期間が満了し既存住宅を含むすべての住宅に設置が必要となりました平成28年は新築住宅へ設置が義務化されてからちょうど10年目に当たる年となりますでは平成18年頃に設置された方は交換の時期を迎えているというわけですねそうですね住宅用火災警報器の維持管理についてご説明いたします点検方法は点検ボタンを押すか点検紐を引っ張り定期的に作動確認をしましょう作動確認をしても反応がない場合や火災警報器以外の警報が鳴った場合、本体の故障か電池切れが考えられます。この場合は本体または電池を交換しましょう。故障か電池切れかわからないときは取扱い説明書を確認するかメーカーにお問い合わせください。なお、電池切れと判明した警報器が設置から10年以上経過している場合は、内部の電子機器が劣化している恐れがあるため、本体の交換をお勧めします。消防局管内において住宅用火災警報器が作動したことによって付近の住民が気づき大惨事にならずに済んだという事案もありました住宅用火災警報器本体の確認をぜひしていただきたいと思います最後に悪質な訪問販売にご注意ください住宅用火災警報器の設置義務化に伴い高額な価格無理強い訪問販売が後を絶ちませんまた消防職員が住宅用火災警報器を販売することはありません今週は消防局予防課の伊藤さんに紹介していただきましたありがとうございましたありがとうございました,ました